റഫേൽ ഇടപാടിൽ അന്വേഷണമില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി എല്ലാ ഹർജികളും സുപ്രീംകോടതി തള്ളി വില നിർണയത്തിൽ ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച സാധ്യമല്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഹരീഷ് ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഹരീഷ് റഫേൽ ഇടപാടിൽ എല്ലാ ഹർജികളും കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിയ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കനത്ത തിരിച്ചടി ഏറ്റിരുന്നു പക്ഷെ ആ തിരിച്ചടി നിന്നൊരു ആശ്വാസം താൽക്കാലികമായുള്ള ഒരു നേരിയ ആശ്വാസം സുപ്രീം കോടതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഈ റാഫേൽ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ അഴിമതിയിലെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആറു പേർ നൽകിയ ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയെ തുടർന്ന് തിരിച്ചു നേരിട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ബി ജെ പിക്കും സുപ്രീം കോടതി ഒരു ആശ്വാസ വിധി എന്തായാലും വന്നിരിക്കുകയാണ് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാറിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആറ് ഹർജികളും തള്ളിയിരിക്കുന്നത് കരാറിൽ അഴിമതി നടന്നതായി തങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹർജികളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ തള്ളുകയായിരുന്നു മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിച്ചു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ രഞ്ജൻ ഗോഗോയ്ക്കൊപ്പം ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കുന്ന സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ അതുപോലെ തന്നെ കെ എം ജോസഫ് എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റംഗങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പേരും ഒറ്റ വിധിനായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് പേരും പറയുന്നു ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ തന്നെ അന്വേഷണ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സാഹചര്യമില്ല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു നിലപാടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അൻപത്തെട്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ റഫാൽ ഇടപാടിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഹർജികൾ നൽകിയത് ഹർജികൾ നൽകിയത് അഭിഭാഷകരായ എം എൽ ശർമ്മ അതുപോലെ തന്നെ വിനീത് ദണ്ഡെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ എന്നിവരെ മൂന്ന് പേർക്ക് പുറമെ തന്നെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന യശ്വൻ സിൻഹ അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ ഷൂരി എന്നിവരും ഹർജി നൽകിയിരുന്നു ഈ ഹർജികളെല്ലാം തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അന്വേഷണം നടത്തി നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നൊരു നിരീക്ഷണത്തിൽ കോടതി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് റഫേൽ കരാറായിരുന്നു പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസിന്റെ വലുതായതും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയപരമായ കാര്യം ആ റഫേൽ കരാർ വെച്ചായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം കോൺഗ്രസ് ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ റഫേൽ കരാറിനെ അയച്ചു ഒരു വജ്രായുധമാക്കി തന്നെയായിരുന്നു പോരാട്ടത്തിന് കോൺഗ്രസ് ഇറങ്ങിയത് അതിൽ ഒരു കോൺഗ്രസിന് ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കേസിന്റെ വാദ നടപടികളെല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെ ശക്തമായി തന്നെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടികൾ വ്യക്തമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിലെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോയത് കാരണം ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഈ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ആ യു പി എ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ എന്ത അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായത് എന്തിനാണ് ആ കരാർ മാറ്റി എഴുതേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രത്തിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന റഫാൽ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് മാസം തന്നെ യു പി എ സർക്കാർ എഴുതിയ കരാർ മാറ്റുകയും ജൂണോട് കൂടി തന്നെ കരാർ പൂർണ്ണമായി തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇല്ലാതാക്കുകയും തുടർന്ന് മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥാപിത കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത കരാർ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കരാർ ഉണ്ടായിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോർ വിമാനങ്ങൾ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനായിരുന്നു തീരുമാനം ആ വിമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരെ അത് മുപ്പത്തി ആറിലേക്ക് കുറയുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി ആറ് കരാർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിലയിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ആറു പേരും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സി ബി ഐ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിന് കോടതിക്ക് മേൽ നേട്ടം മേൽനോട്ടം വഹിക്കണമെന്നും
പ്രിയ തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ സഹായം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതിൽ രണ്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സഹായം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നേരത്തെ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രളയം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ആ അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഒരു സഹായം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു അതിന് പുറമെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കീഴ്ച്ചുകൊണ്ടുള്ള തുകയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സംഘം അതോടൊപ്പം തന്നെ യു എൻ സംഘം ഒക്കെ വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തോളം കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതിനു പുറമെ സംസ്ഥാനവും സംസ്ഥാനം മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള സഹായം കേന്ദ്രത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കൂടാതെ അയ്യായിരം കോടിയുടെ പ്രത്യേക പാക്കേജും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഏതായാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരന്തരമായി കേന്ദ്രത്തിൽ സമർത്ഥം ചെലുത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സഹായമായി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്ര സഹായം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് ഷീജ നൽകിയത് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെ ബി ജെ പി സ്വയം അവഹാസരായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്തിനാണെന്ന് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ബി ജെ പി വ്യക്തമാകണം വേണുഗോപാലൻ നായരുടെ മരണമൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളുമായി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ബന്ധമില്ല നാടിന്റെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹർത്താലിനെതിരെ ഇടപെടണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെ നൽകിയ മൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നിലും ബി ജെ പി പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇത് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അവർക്ക് വല്ല ധാരണയും നാടിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് അവരും ഗൌരവമായി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഹർത്താൽ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഏത് വിധേനയും ബലിദാനിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വേണുഗോപാൽ നായരുടെ സഹോദരനെ ബി ജെ പി സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വേണുഗോപാൽ നായർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കടകംപള്ളി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടല്ലേ ഇവർ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കൊള്ളലായ്മകളാണ് ഇവർ കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഈ അനാവശ്യ സമരത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ജനകീയമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ന് ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ബലിദാനികളെ എന്താ എങ്ങനെയെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശബരിമലയിലെ സന്നിധാനത്തും നിലയ്ക്കലും എല്ലാം ഇവർ നടത്തിയത് അവർക്കൊരു ബലിദാനി വേണം പോലീസാണെങ്കിൽ അതിനോട് തയ്യാറുമില്ല പിന്നെ കിട്ടുന്ന ആളെ ബലിദാനിയാക്കുക സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പുരോഗമിക്കുന്നു രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറുമണി വരെയാണ് ഹർത്താൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ബി ജെ പി സമരപ്പന്തലിന് സമീപം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ബി ജെ പി ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതേസമയം ബി ജെ പിയുടെ അനാവശ്യ ഹർത്താലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് ബി ജെ പി ഇന്ന് നടത്തുന്ന ഹർത്താലിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച ബി ജെ പി നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഹർത്താലാണിത് അതേസമയം മോഹൻലാൽ ചിത്രം ഒടിയന്റെ റിലീസ് ദിനത്തിൽ ബി ജെ പി ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മോഹൻലാൽ ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചു ബി ജെ പിയുടെ സമരപ്പന്തലിന് മുന്നിലുണ്ടായ ആത്മഹത്യയെ തുടർന്ന് ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താലിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് ഒരു മാസത്തിനിടെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാ
ഡോക്ടർക്കും വേണുഗോപാലൻ നായർ നൽകിയ മരണമൊഴിയിൽ ശബരിമലയെക്കുറിച്ചോ ബി ജെ പിയെക്കുറിച്ചോ പരാമർശമില്ല ജീവിത നൈരാശ്യം മൂലവും തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ് കൃത്യം ചെയ്തതെന്നും മരണവെപ്രാളത്തിൽ സമരപ്പന്തലിന് സമീപത്തേക്ക് ഓടിയതാണെന്നും ഇയാൾ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പിന്നാലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വൻ രോഷമാണ് സമരത്തിനെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് താഴെയും കൂട്ടം ചേർന്നുള്ള പൊങ്കാലയാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നാലെയാണ് ഒടിയൻ റിലീസ് ദിനത്തിലെ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപനം മോഹൻലാൽ ആരാധകരെയും ചൊടിപ്പിച്ചത് സാധാരണ തെറിവിളികളെ പ്രതിരോധിക്കാനുണ്ടാവാറുള്ള സംഘി പ്രൊഫൈലുകൾ ഉൾപ്പെടെ മലയാളത്തിലെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ഒടിയന്റെ റിലീസ് ദിനത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താലിൽ പ്രതിരോധം ഉയർത്തിയില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയം ഹർത്താലിനെ വകവയ്ക്കാതെയുള്ള ആരാധക പ്രവാഹമാണ് തിയേറ്ററുകൾക്ക് മുന്നിൽ പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് വൻ ജനപ്രവാഹമാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പുരോഗമിക്കുന്നു രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറുമണി വരെയാണ് ഹർത്താൽ വിവരങ്ങളുമായി ദിനകർ ചേരുന്നുണ്ട് ദിനകർ സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ ഏത് രീതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് പ്രിയ ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഹർത്താൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ചു മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ ആറു മണിക്കൂർ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ ഓടുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരത്തിൽ ഉണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതേസമയം കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വകാര്യ കെ എസ് ആർ ടി സിയും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല അത് ആക്രമണ ഭീഷണി ആണ് ഇവ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും നിരത്തിൽ ഇറക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട്ട് മൂന്ന് ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മൂന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി കല്ലേറിൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി കൂടുതൽ സർവീസുകൾ നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ബി ജെ പി നടത്തിയ ഹർത്താലിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ ഹർത്താൽ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒടിയൻ സിനിമയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ വാഹനങ്ങളുമായി എത്തുന്നുണ്ട് ഒടിയൻ സിനിമ ഇന്ന് റിലീസ് മോഹൻലാലിന്റെ ചിത്രം ഒടിയൻ ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമായിരുന്നു രാവിലെ നാലു മണിക്ക് നാലര മുതൽ തന്നെ ആദ്യ ഷോ ആരംഭിച്ചു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ തിയേറ്ററുകളിലേക്കും മറ്റും ആളുകൾ ഒഴികെയെത്തുന്ന കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഹർത്താൽ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം ബി ജെ പി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ബി ജെ പിയുടെ നിരാഹാര സമരം തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടു കൂടിയാണ് നിരാഹാര പന്തലിന് സമീപം തിരുവനന്തപുരം മുട്ടട സ്വദേശി വേണുഗോപാലൻ നായർ മണ്ണെണ്ണ അദ്ദേഹത്തെ പെട്രോള മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പരിഭ്രാന്തനായി ഈ ബി ജെ പിയുടെ വേദിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറുകയായിരുന്നു അയ്യപ്പ ഭക്തനാണ് മരിച്ചത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ വരുത്തി തീർക്കുകയും തങ്ങളുടെ സമരത്തിൽ അനുകൂലിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അനുകൂലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പൻ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ മനം എന്താണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ബി ജെ പി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വേണുഗോപാലൻ നായർക്ക് വേണുഗോപാലൻ നായരെ ആദര ആദരപൂർവ്വമാണ് ഹർത്താൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ വേണുഗോപാൽ നായരുടെ മരണമൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ മൊഴിയിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതം മടുത്തു ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുമുണ്ട് ബി ജെ പിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന സമരവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസ് വ്യക്തമായ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മരണകാരണം കൂടുതൽ കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും ബി ജെ പി ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളുടെ മരണത്തെ പോലും രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ശബരിമലയിൽ കണ്ടു ശബരിമലയിൽ ഒരു വ
ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പി ഹർത്താൽ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ ഹർത്താലിനെതിരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ബി ജെ പി ഹർത്താലിനെ തള്ളി ഒടിയൻ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം സി ബി ചേരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സി ബി ഏത് രീതിയിലാണ് സിനിമയുടെ സിനിമയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകർ നൽകുന്ന പ്രതികരണം ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഹർത്താലാണ് ഹർത്താലിനെ അവഗണിച്ചും തിയേറ്ററുകൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ആരാധകർ എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണോ ഉള്ളത് ആ ഒടിയൻ സിനിമയുടെ റിലീസിന് ഒരു രീതിക്കും ഹർത്താൽ ബി ജെ പിയുടെ ഈ ഹർത്താൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇന്നിപ്പോൾ തിയേറ്ററിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഷോ ഇന്നിപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാവിലെ നാല് മുപ്പതിനായിരുന്നു പുറച്ച് നാല് മുപ്പതിനായിരുന്നു ആദ്യ ഷോ ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് തന്നെ നിറഞ്ഞ സദസ്സിലാണ് ഇന്ന് സിനിമ എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ഓടിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊച്ചിയിലെല്ലാം തന്നെയും എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും ഈ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അർദ്ധരാത്രി തന്നെ സിനിമാ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഹർത്താൽ മുഖേന ഒടിയൻ സിനിമയുടെ റിലീസിങ് മാറ്റിവെക്കുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് സിനിമ അതിന്റെ റിലീസിങ് മാറ്റിവെക്കേണ്ട എന്ന് ഈ അണിയുടെ പ്രവർത്തകർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ബി ജെ പി ഇത്തരത്തിൽ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എല്ലാം തന്നെയും ഈ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനും കൂടാതെ ആരാധകരെല്ലാം തന്നെയും വലിയ രീതിയിലൊരു പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തിയത് ഈ ഹർത്താൽ മുഖേന സിനിമയുടെ റിലീസിനെ ബാധിച്ചാൽ തങ്ങൾ മറ്റു രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന രീതിയിലാണ് തന്നെയും വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധവും തന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആരാധകരുടെ വലിയൊരു പ്രവാഹം തന്നെ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവരുടെ റെസ്പോൺസ് എല്ലാം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഹർത്താലെല്ലാം തന്നെയും ഇതിനെ തടവുകൾക്കിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി രാവിലെ പുറച്ച് നാലരയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എട്ട് മണിക്കും ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഷോയെ പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഷോയ്ക്കെല്ലാം തന്നെയും എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ഹൗസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് സിനിമ ഓടുന്നത് എന്തായാലും ബി ജെ പിയുടെ ഹർത്താലിനെ പൂർണ്ണമായും ആരാധകർ തള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കിത് വ്യക്തമാക്കുന്നതും ബി ജെ പിയുടെ ഹർത്താലിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർഡ് വിത്ത് ഓടിയ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഹാഷ്ടാഗ് വരെ ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ മറ്റും ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഹാഷ്ടാഗ് നടത്തിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ വലിയ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി എന്തായാലും തിയേറ്ററിന്റെ ഒരു രീതിക്കും ഈ ബി ജെ പി ഹർത്താൽ ബാധിച്ചില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചി നേരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നഗരത്തിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ ജനത്തിരിക്കാനുള്ളത് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും ഓടുന്ന ഓടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും മറ്റുള്ള സാധാരണ വർഷ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും എല്ലാ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ഓട്ടോറിക്ഷ എല്ലാം തന്നെയും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കടകളായി തന്നെയും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കടകളും തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ബി ജെ പിയുടെ ഹർത്താലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബി ജെ പി അടുത്ത സമയം കൊച്ചി നഗരത്തിലൊരു പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു ആ പ്രകടനത്തിൽ വിരലിലുണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ നേതാക്കമ്മ പറയുന്നത് ഒടിയ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി പലരും പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഹർത്താലിന് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊച്ചി നഗരങ്ങളിലും മധ്യത്തിൽ ആകമാനം കാണുന്നത് എന്തായാലും ആ സിനിമ ഓടിയ സിനിമ വളരെ രീതിയിൽ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോടെ ഓടുന്നു എല്ലാ ടിക്കറ്റ് വീട്ടിൽ വൈകിട്ട് പോലുള്ള എല്ലാ ഷോയ്ക്കും ആളുകളുടെ ടിക്കറ്റ് പൂർണ്ണമായും ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും ബി ജെ പിയുടെ ഹർത്താലിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒടിയ സിനിമയുടെ ആരാധകരും ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഹർത്താൽ പരാജയം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയും ശരി ഹർത്താലിനെ തള്ളി മോഹൻലാൽ ചിത്രം ഒടിയൻ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വൻ വരവേൽപ്പാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മലബാറിൽ ഹർത്താൽ ഭാഗികം ഓട്ടോ ടാക്സി സർവീസ് നടത്തുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു പാലക്കാട് മൂന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ബി ജെ പിക്കാർ എറിഞ്ഞു തകർത്തു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് നിന്നും ലതീഷ് ചേരുന്നു മലബാറിലെ ആറ് ജില
ഇതിനകത്തടക്കം നിരവധി പേർ കടകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയ ഒരാൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഹർത്താലിന് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഹർത്താൽ ജനങ്ങൾ തള്ളിയ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിന് വളരെ സജീവമാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ മേടിക്കാമെന്ന് പിന്നെ വണ്ടികളൊക്കെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓടുന്നുണ്ട് സർക്കാർ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഹർത്താൽ ജനങ്ങൾ തള്ളിയ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹർത്താൽ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെയില്ല ഒരുവിധം കടകളൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഹർത്താലിൻ്റെ ആവശ്യം ഏതൊരാൾ മരിച്ച ശേഷം കേരള മൊത്തത്തിൽ ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞു താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഹർത്താൽ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കൺവേ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സർവീസുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു കൽപ്പറ്റ അതേപോലെ തന്നെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി മൈസൂരു ബാംഗൂൾ ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ കൊൺവേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഉച്ചയോടുകൂടി കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പലയിടങ്ങളിലും കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും നമുക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ സിനിമ ഒടിയൻ സിനിമയുടെ ഷോ തടയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സിനിമാ ഹാളിലേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ ഷോ ഇന്ന് രാവിലെ നിർത്തിവെക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാൽ മലപ്പുറത്ത് ഒടിയൻ സിനിമ പകൽ സമയങ്ങളിലും പ്രദർശനം നടത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹർത്താലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ജനങ്ങൾ തുടരെ തുടരെയുള്ള ഹർത്താലുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുവെന്ന ജനങ്ങൾ ഇല്ല അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ പഠിക്കുക ഇല്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ പി എഫ് ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടിയിട്ട് ആ വലഞ്ഞ് കൂടെ കൂടെ ഉള്ള ഹർത്താലം കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായി ഇനി എന്താക്കാന്ന് അറിയില്ല സ്ഥലത്ത് പോകുന്നില്ല അതാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ദില്ലിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ മിസോറാം തെലങ്കാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പി ബി വിലയിരുത്തും സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്താകമാനമുണ്ടായ കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചു രാജസ്ഥാനിൽ കർഷക വോട്ടുകൾ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പൊള്ളയായ കർഷക നയങ്ങളും ജനവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളും തുറന്നു കാണിക്കാൻ പുതിയ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ആസൂത്രണം ചെയ്യും മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും മുഖ്യമന്ത്രി പദവി വേണമെന്ന ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് കമൽനാഥിനെ പരിഗണിച്ചത് ഇന്നലെ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം മാരത്തോൺ ചർച്ചകൾക്ക് ഒടുവിലായിരുന്നു തീരുമാനം പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പാർലമെന്ററി രംഗത്തുള്ള കമൽനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് ഇതാദ്യമാണ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്ക് അർഹിച്ച പരിഗണന നൽകുമെന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് സിന്ധ്യ തയ്യാറായതെന്നാണ് സൂചന ബി ജെ പി ഇതര മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് ക്ഷണിച്ച് കരുത്തുകാട്ടാനാണ് കോൺഗ്രസ് ആലോചന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന് കീറാമുട്ടിയായത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കലായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട മാരത്തൺ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലായിരുന്നു ഹൈക്കമാൻഡ് സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ മുഖ്യമന്ത്രി പദം കമൽനാഥിന് നൽകാൻ സമ്മതം മൂളിയത് അർഹമായ പരിഗണന ഭാവിയിൽ നൽകുമെന്ന ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഉറപ്പിന്മേലാണ് വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് സിന്ധ്യ തയ്യാറായതെന്നാണ് സൂചന മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാൻ രാഹുലിന് എം നേതാക്കളും അനുമതി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാട്ടിയില്ല സോണിയാഗാന്ധി എ കെ ആന്റണി പ്രിയങ്കാഗാന്ധി എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയാണ് രാഹുൽ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് ഭോപ്പാലിൽ ചേർന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തെ തീരുമാനം അറിയിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം ഇരു നേതാക്കൾക്കുമായി എം എൽ എമാരും അണികളും തെരുവിലിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യവും മധ്യപ്രദേശിൽ ഉണ്ടായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ ബി ജെ പി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ക്ഷണിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആലോചന അതേസമയം കമൽനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ സിഖ് കലാപത്തിലെയും റക്കബ്ഗഞ്ച് ഗുരുദ്വാര സംഭവത്തിലെയും കമൽനാഥിന്റെ പങ്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി ജെ പിയും വിവിധ സിഖ് പാർട്ടികളും രംഗത്തെത്തി ഈ വിഷയം മുൻനിർത്തി കമൽനാഥിനെ ആക്രമിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ആലോചന മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥിനെയും പഞ്ചാബിൽ അമരീന്ദർ സിംഗിനെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കാമെന്നതാണ് വിഷയത്
ഇതുവരെ ലഭിച്ചെന്ന വിവരപ്രകാരം രാജസ്ഥാൻ വിഷയം കൂടുതൽ ഗുരുതരമായി പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ വീണ്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം സജീവമായ രംഗത്തുള്ള ഗലോട്ടാകട്ടെ ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി പോയി പക്ഷെ അദ്ദേഹവും തിരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം കാരണം സച്ചിൻ പൈലറ്റ് വിഭാഗവും ഗലോട്ട് വിഭാഗവും രാജസ്ഥാനിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ റോഡുകൾ തടയുകയും വലിയ ഫ്ലെക്സുകളൊക്കെ പരസ്പരം കീറുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ തർക്കത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇന്നലെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഈ അണികളോട് ശാന്തരായിരിക്കാനൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി കസ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കം രണ്ടുപേരും സജീവമാക്കി അതാണ് ഈ അണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം ഇതൊന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉച്ചവരെ ഈ രാജസ്ഥാൻ വിഷയത്തിലായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രാജസ്ഥാൻ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം അറിയാം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം ഇനി ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്ക് പോകാൻ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ അവരുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ടി എസ് ചിഖോദേവിനാണ് ഇപ്പോൾ സാധ്യത കൂടുതൽ കൂടാതെ എ സി സിയുടെ ഒ ബി സി അധ്യക്ഷൻ താമ്രദാവു സാധുവും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് എന്നാലും അത് പക്ഷെ അതിലോട്ട് ചർച്ചയിലേക്ക് പോലും കടക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ രാജസ്ഥാൻ വിഷയത്തിൽ വലിയ തർക്കത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലും രാജസ്ഥാനിലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വിവരങ്ങളാണ് സന്തോഷ് സല്ലിംഗ് നൽകിയത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ കയറിയാൽ ക്ഷേത്രം അശുദ്ധിയാകുമെന്ന തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തെ അബ്രാഹ്മണരായ ശാന്തിക്കാർ തള്ളിക്കളയുന്നു കുഴിക്കാട്ട് പച്ച എന്ന തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ പത്താം പഠനത്തിലാണ് ഈഴവനും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരും ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറിയാൽ അശുദ്ധിയാകുമെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങളെ നികൃഷ്ടമായി കാണുന്ന സിലബസ് പഠിച്ച് ശാന്തിക്കാരാകേണ്ടി വരുന്ന വിരോധാഭാസമായ അവസ്ഥയിൽ അബ്രാഹ്മണരായ ശാന്തിക്കാർ നിസ്സഹായരാണ് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും പൂജകളും പഠിക്കാൻ കുഴിക്കാട്ട് പച്ച എന്ന തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തെയാണ് ബ്രാഹ്മണരും അബ്രാഹ്മണരും ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പത്താം പഠനം അശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ മൃഗങ്ങൾ കയറിയാലും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ കയറിയാലും അശുദ്ധിയാവുമെന്ന് അതിന് പരിഹാരക്രിയ ചെയ്യണമെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു മണ്ണുകൊണ്ട് കഴുകുമ്പോഴുള്ള വെള്ളം പോലും മതിലഹത്തിന് വെളിയിൽ കളയണമെന്നാണ് വിധി ഈഴവനും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരായ യുവാക്കൾ പൌരോഹിത്യത്തിന് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നതാകട്ടെ തങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഇനിയെങ്കിലും പത്താം പഠനത്തിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അബ്രാഹ്മണരായ ശാന്തിക്കാർ അത് മാറ്റണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് പുണ്യാഹം വേണ്ടെന്നല്ല എന്നാൽ അശുദ്ധി ബാധിച്ചാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാതെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമം അതിൽ പറയുന്നു അത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മളെ തിരുത്തിപ്പെടാനോ മാറ്റപ്പെടാനോ നമ്മളാരും അല്ല ഒരു ഒരഭിപ്രായം ചെറുതായിട്ട് മാറ്റണമെന്നുള്ളൊരിതുണ്ട് ആ നമ്മുടെ സമുദായം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യാസമായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ആ ഒരു പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും ക്ഷേത്രപ്രവേശനവും പൂജ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പൌരോഹിത്യത്തിന്റെ കുത്തക കൈയാളുന്ന സഹരണ മേധാവിത്വം പക്ഷേ കുഴിക്കാട്ട് പച്ചയിലെ പത്താം പഠനത്തിലെ ഉച്ചനിജിതത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല കുഴിക്കാട്ട് പച്ച എന്ന തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ പത്താം പഠനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശുദ്ധരായിട്ടുള്ളവരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരും തീണ്ടൽ ഉള്ളവര് എന്നാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ അശുദ്ധിക്കെതിരെയാണ് ഇനി ഇവരുടെയും പോരാട്ടം ക്യാമറമാൻ പ്രമോദ് പന്നിയോടിനൊപ്പം രാജ്കുമാർ ഐത്യം നിരോധിച്ച് പതിറ്റാടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സവർണർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ദളിതർക്ക് തുല്യനീതിയും പ്രവേശനവും നിഷേധിക്കുന്നു ബിർള ബദിയാറു ജഡാധാരി ദൈവസ്ഥാനത്താണ് ദളിതർക്ക് അപകടനയും നീതി നിഷേധവും ദളിതർ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഐത്യം ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭരണക്കാർ പോലീസിന് നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ദളിത് വിഭാഗം പരാതിപ്പെടുന്നു നവോത്ഥാന സന്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് കാസർഗോട്ടെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഐത്തവും അനാചാരവും നാടുനീങ്ങിയെന്ന് കരുതുമ്പോഴും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പെർള ബദിയാറു ജഡാദാരി ദൈവസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും ദളിതർക്ക് പ്രവേശ
ദക്ഷിണയ്ക്കുള്ള പാത്രത്തിൽ നേരിട്ട് പണം നൽകുവാൻ ദളിതർക്ക് അവകാശമില്ല തയ്യൂ കെട്ടുന്നവന് നമ്മളെ പോലെ ദളിതനാണ് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രസാദം വാങ്ങാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരിട്ട ശേഷം നമുക്ക് അവര് പ്രസാദം തരും ദളിതർ നൽകിയ പരാതിയിൽ കാസർകോട് സ്പെഷ്യൽ മൊബൈൽ സ്കോഡ് ഡിവൈസ് പി ദൈവസ്ഥാനം പാരവാഹികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിലും ദീപാവലി സമയത്തുള്ള തെയ്യങ്കെട്ട് ഉത്സവം തന്നെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നടപടി നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യനീതിക്കും നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ ഡോക്ടർ ശ്രീപതി കെജമ്പാടി പറഞ്ഞു ഈ കാലത്ത് അവർ ചേഞ്ച് ദംസെൽസ് ഇതല്ല ഇക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തർ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മൊക്തേസർമാർക്ക് കയ്യിലുണ്ട് ദളിതർ നൽകിയ പരാതിയിൽ പോലീസ് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇനിയും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടില്ല ക്യാമറാമാൻ ഷൈജു ബിലാത്രയ്ക്കൊപ്പം സണ്ണി ജോസഫ് വനിതാ മതിലിന് പിന്തുണയുമായ അധ്യാപികയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ എം എസ് സുനിൽ സമൂഹത്തിലെ തിന്മകൾക്കെതിരെ മതരാഷ്ട്രീയ ജാതി ചിന്തകൾക്കതീതമായി സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ചാൽ അത് സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് എം എസ് സുനിൽ വരുന്ന ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ കേരളമൊട്ടാകെ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ശക്തി വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന വനിതാ മതില് സ്ത്രീകളുടെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സമത്വം പുരുഷനേക്കാൾ ശക്തരാണ് സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലെ തിന്മകൾക്കെതിരെ മതങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് ജാതി ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒരുപോലെ നിന്നാൽ സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ബോധം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പക്ഷെ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് സാധിക്കും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ചിന്ത വനിതാ മതിലിന് പിന്തുണയുമായി ശാന്ത കടമിനിട്ട ഈ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ വനിതാ മതിലിന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ശാന്ത കടമിനിട്ട വ്യക്തമാക്കി വനിതാ മതിൽ അതിലെല്ലാവരും പങ്കുകൊള്ളണം പങ്കുകൊണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അതിനകത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് ഞാനും ഉണ്ട് എനിക്ക് വയസ്സിപ്പോൾ എഴുപത്താറുണ്ട് എനിക്ക് ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഹിച്ചിട്ടൊക്കെ മോശമാണ് എങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാം തരണം ചെയ്തിട്ട് ഞാനും ഈ വനിതാ മതിലിൽ അങ്ങനെ അണി ചേരാൻ ഒത്തുചേരാൻ നിർബന്ധിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അമ്മമാരും ഈ വനിതാ മതിലിൽ ചേരണം അമ്മമാരും മക്കൾ പെൺമക്കളും എല്ലാവരും ഇതിൽ ഒത്തുചേർന്ന് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയാൽ ഏത് കാര്യം ഒത്തുപിടിച്ച മലയും മറിയും എന്നുണ്ട് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ഒത്തുപിടിച്ച മലയും മറിയും സ്ത്രീകൾ ഒത്തുപിടിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ എല്ലാ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ വിളക്കാണ് വീട് ഒരു വീടിന്റെ വിളക്കാണ് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് കാര്യവും മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ വീട് നന്നാ വീട് നന്നാകുന്നത് പോലെയാണ് നാടും നന്നാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സ്ത്രീകൾ വരാതിരിക്കരുത് ഇതിൽ പങ്കുകൊള്ളാതിരിക്കരുത് എല്ലാം ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇത് എത്രയും വിപുലമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും സ്ത്രീകൾ സംഘടിച്ച് ഒത്തൊരുമയായിട്ട് നിൽക്കണം വനിതാ മതിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജമീല ഇബ്രാഹിം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വനിതാ മതിലിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്നും ജമീല ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു വനിതാ മതിലിന് തെറ്റൊന്നും പറയാനില്ല ഇപ്പൊ സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരൊക്കെ എതിരാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിൽ തെറ്റൊന്നും പറയാനില്ല മറ്റവര് ഇത്രയും അതായത് എൻ എസ് എസിന്റെ സുമാരൻ നായർ എല്ലാ ഹിന്ദു വീടുകളിൽ നായർ വീടുകളിൽ പോയി എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഇങ്ങനെ അറ്റം കൊച്ചു കുട്ടികളവരെയും അവർ ഇറക്കി ഈ പിന്നെ ശബരിമല ഇഷ്യൂവില് അപ്പം അപ്പം ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ സവർണമർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നോക്കും നമ്മൾ എത്രയോ എത്രയോ സമരങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒടുവിൽ ഒന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന വിധത്തിൽ ഹരിജനങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാരനും പിന്നോക്കക്കാരനും സാധിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ നോക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ഈ വനിതാ മതിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം അല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം അത് അങ്ങനൊരു തെറ്റാണ് സംഭവമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കത്തില്ല അത് ശക്തമായി ന
സന്നിധാനത്ത് മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിനും ബാബർ നടയ്ക്കും ഒപ്പം ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഒന്നാണ് അയ്യപ്പ സന്നിധിയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അയ്യപ്പനെ കാണാൻ ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർ സന്നിധാനത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എത്താതെ മടങ്ങാറില്ല അയ്യപ്പ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച് കത്തയക്കാനാണ് ഭക്തർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് തേടിയെത്തുന്നത് അയ്യപ്പ സന്നിധിയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കൊരു കത്ത കത്തയച്ച് പതിവില്ലെങ്കിലും അയ്യപ്പനെ കാണാനെത്തിയാൽ സന്നിധാനത്തെ ഈ തപാൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സ്വാമിമാർ കത്തയക്കുന്നത് പതിവാണ് കത്തയച്ച് വീട്ടിലെത്തി കാത്തിരുന്നാൽ പതിനെട്ടാം പടിക്ക് മുകളിലിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച കത്ത് വീട്ടിലെത്തും അതിനാൽ ധാരാളം പേരാണ് കത്തയക്കാൻ സന്നിധാനത്തെ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തുന്നത് സ്വാമിമാര് അയ്യപ്പ ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ തിരക്കിയാണ് വരുന്നത് അതായത് അവരുടെ കൂട്ടുകാർക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കാർക്കും എല്ലാം അയ്യപ്പന്റെ സീലുള്ള ഈ കത്തുകൾ നാട്ടിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പതിനെട്ട് പടിയിൽ മുകളിൽ അയ്യപ്പൻ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ആൾക്കാർ തിരക്കിവിടെ വരാറുണ്ട് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഡ്യൂട്ടിക്കായി ശബരിമലയിലെത്തുന്ന തൊഴിലാളികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കത്തയക്കാൻ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് ഞാൻ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ പട്ടാമ്പി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കാർഡ് വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് അയ്യപ്പന്റെ മുദ്ര ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആറ് എട്ട് ഒൻപത് ഏഴ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന പിൻകോഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഓഫീസ് സീസണിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും നിറഞ്ഞ അയ്യപ്പനെ തേടിയെത്തുന്ന കത്തുകളും ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് ഒപ്പം അയ്യപ്പന്റെ പേരിലെത്തുന്ന മണിയോർഡറുകളും ഇവയെല്ലാം ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറെ ഏൽപ്പിക്കാറാണ് ഇവിടെ പതിവ് എന്തായാലും കത്തുകൾ മരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അയ്യപ്പന് വേണ്ടി എഴുതുന്ന വരികൾ ഭക്തിക്കപ്പുറം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് അയ്യപ്പ സന്നിധിയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറമാൻ അഖിലേഷിന് അയ്യപ്പ മുദ്രയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഞാനും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് റിനു ശ്രീധർ ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാര്യക്ഷമമായ സുരക്ഷയാണ് പോലീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പേരും മേൽവിലാസവും എഴുതിയ ബാൻഡ് ചുറ്റിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുട്ടികളെ മല ചവിട്ടാൻ അനുവദിക്കൂ ഏറെ വിജയപ്രദമായ ഈ സുരക്ഷാ രീതി വലിയ ആശ്വാസമാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നത് മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങിയതു മുതൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ബാൻഡ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി പോലീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് പിന്നീട് ഇത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കി പമ്പയിലെ ഗാർഡ് റൂമിന് സമീപത്തുള്ള പോലീസുകാരാണ് കുട്ടികളുടെ കൈകളിൽ രക്ഷിതാവിന്റെ മേൽവിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും എഴുതിയ ബാൻഡുകൾ ചുറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് തിരക്കിനിടയിൽ കുട്ടികൾ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയാൽ പെട്ടെന്ന് രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ബാൻഡ് ചുറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ബാൻഡ് കെട്ടിയത് മൂലം കൂട്ടം തെറ്റിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ഇതിനകം പലതവണ പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഏറെ പ്രായമായവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ ബാൻഡുകൾ കെട്ടി നൽകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട സാഹിത്യകാരൻ ടി പത്മനാഭനെയും പ്രമുഖ വ്യവസായി എം എ യൂസഫ് അലിയെയും എം ജി സർവകലാശാല ഡിലിറ്റ് ബിരുദം നൽകി ആദരിച്ചു സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം ബഹുമതി സമ്മാനിച്ചു മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവനകളുടെയും സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുടെയും അംഗീകാരമായാണ് ടി പത്മനാഭന് എം ജി സർവകലാശാല ഡിലിറ്റ് ബഹുമതി സമ്മാനിച്ചത് ക്ഷണികമായ അംഗീകാരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരിക്കലും അധികാര ശക്തികളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ടില്ലെന്ന് ടി പത്മനാഭൻ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റേതുൾപ്പെടെ വ്യവസായ വ്യാപാര രംഗങ്ങളിലെ മികച്ച സംഭാവനകളാണ് എം എ യൂസഫലിയെ ഡിലിറ്റ് ബിരുദത്തിന് അർഹനാക്കിയത് സർവകലാശാല പ്രോ ചാൻസലറും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ഡോക്ടർ കെ ടി ജലിൽ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് രജിസ്ട്രാർ എം ആർ ഉണ്ണി തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം സൈബർ സുരക്ഷ ആസൂത്രണ രംഗത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ക്ലൌഡ് സെക് പതിനാല് കോടി രൂപയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചതായി ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ നവാസ് മീരാൻ കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിക്ഷേപ വിഭാഗമായ എം ഇ